Oysa ben söz verdim Üstad. Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Başkanı Baykan Sarıkaya, İstiklal Maaşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Olsun nasipleneyim. Bizde para mükafatı konulmuş. Başkan Sarıkaya açıklamasında İstiklal Maaşımızın yazıldığı dönemde Türkiye'de yaşanan olaylara ilişkin bilgi verdi. Malum olduğu üzere bugün İstiklal Maaşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani yeni devletimiz ve milletimiz için ebedi milli marşımızdır. Milli marşımız olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 100. seneyi devresindeyiz. Türkiye 1918'de Cihan Harbi'nin mağlubu olarak kabul edilmiş kendisine bir ölüm fermanı niteliğinde olan Montreux mütarekesi imzalatılmış Kadim Pahitat İstanbul işgal edilmiş, ardından elde kalan son vatan topraklarının işgal ve istilası için her yol kullanılarak felakete girilmiştir. Çanakkale'nin kan deryasından, kar altındaki sarı kamış faciasından, sonra şimdi de Anadolu'yu kala bulutlar kaplamıştı. Müstevilliler ve onların Yerli iş, işbirlikçileri dört bir koldan harekete geçmişlerdi. Ama Anadolu buna razı gelmedi. Üzerindeki ölü toprağı attığı yalnızlık, yorgunluk ve yoksulluk sarmalından sıyrılarak sıyrılıp kıyam etti. Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir gibi değerli komutanların şahsında önderlerini buldu. Cem oldu. Kuvay Milliye'ye oldu. Millet de harekete geçti. Sarıkaya yaptıkları girişimler sonucunda İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla 2021'in İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildiğini belirtti. Her türlü yoksulluk ve yorgunluk yorgunluğa rağmen insanlık tarihinde bir kahramanlık destanı olarak bir daha bu ülkeyi, bu vatanı, bu millete armağan etti. Milli Mücadele ve İstiklal Marşı ile bir cihan devleti iken yakıp yıkılan Osmanlı'nın Külleri üzerine yeni bir devlet inşa etti. Cihandaki şanlı ve şerefli yerini yeniden aldı. İşte bu devrin günümüze ve geleceğimize en büyük ve en değerli miraslarından biri de merhum milli şairimiz dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı ve kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız Milli ruhumuzun, bağımsızlık aşkımızın, hürriyet tutkumuzun, vatan ve millet sevgimizin en güzel ifadesidir. İstiklal marşımız emperyalizme meydan okuyuşumuzun belgesidir. İstiklal marşımız milletimizin en olumsuz şartlarda bile dirilişinin destanlar yazarak kabiliyet ve kapasitede olduğunun ispatıdır. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy dediği gibi bu şafaklarda yüzen alsancak hiçbir zaman sönmeyecek her daim vatan sevdamızda par, e, par, vatan sevdamız parlayacaktır demiştir. Mehmet Akif'in sesine kulak vermişçesine o al bayrak kaşlarını çatmaktan vazgeçmiş ve bize hep zaman her zaman Mehmet Akif Şiiriyle, istiklal marşıyla gülümsemiştir. Bu ilelebet bir şekilde devam edecektir. Bu bayrağımız o günden bugüne inmedi, indirilmedi, indirilmeyecektir. Onun parıltısı sönmedi, söndürülmedi ve hiçbir zaman da söndürülmeyecektir. Dünkü neslin döktüğü kanlar bayrağına ve onun temsil ettiği değerlere karşı hakkını helal ettirdiği gibi Bugün de yarın da devam edecektir. Bunda kimsenin kuşkusu, kuşkusu olmasın. Resmi İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi tarafından 12 Mart 2021 yılında yazılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımızın 100. yılında 2021 yılının 100. yıl olarak İstiklal Marşı yılı olması teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu teklif kabul edildi. Bugün 
işgalciye, zalime ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan, meydan okuyan bir direnişin destanı olan milli mücadele ruhunu temsil eden her satırında tarih ve inanç yüklü eserin sahibi Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ve bizlere armağan, armağan etti, ettiği vatan ve bayrak aşkının olduğu bir gündür. Bu vesileyle İstiklal Marşı'nın 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyen dava adamı büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u da ve onun e, o günden bugüne kadar bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizle rahmetle anıyorum. Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi olarak da biz bu 100. yılda e, tüm hızıyla faaliyetlerimiz devam etmektedir. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın 100. yılını ve Mehmet Akif Ersoy'u kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum.